প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি লিবার্টি লিগ্যাল সলিসিটার ফার্মে সলিসিটার মিস্টার ইফতেক হোসেন দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলো ইউটিউবে আপলোড করে থাকি ইউটিউবে সার্চ অপশনে যেয়ে লিগাল প্ল্যাটফর্ম লিখে সার্চ করলে আমাদের অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পারবেন আমি এখন একটি কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আপনি স্টুডিওতে সরাসরি কথা বলছেন আপনার প্রশ্নটা বলুন আমি বেসিক্যালি একটু ব্রিফটা বলিনি ভাইয়া জি বলুন আমি 2016 এ টিয়ার 1 চ্যানেলে আইলার নিছি জি 2017 এ আমার নেচারালাইজেশন হয়ে ব্রিটিশ পাসপোর্ট হয়েছে জি আমার ওয়াইফ টিয়ার 1 চ্যানেল ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে 2014 এ ফেব্রুয়ারি 14 এ দেশে আসে আচ্ছা আমার যখন আইলার হয় তখন আমার ওয়াইফ পিবিএস ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে 3 বছরের এক্সটেনশন পায় জি এই বছরের ফেব্রুয়ারি 14 যে আসছে আমার ওয়াইফের 5 বছর হবে এই 5 বছর ওর ভিসা আছে মার্চের 14 পর্যন্ত জি আমি ফেব্রুয়ারি 14 এর পরে ওর আইএলআর এর अप्लाई করব এজ এ পিবিএস ডিপেন্ডেন্ট জি এখন না পলিসি গাইডেন্স আমি কিছু দেখতেছি না যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো কি যেমন আই ফিনান্সিয়াল কোন রিকোয়ারমেন্ট আছে কিনা কত পাউন্ড ইনকাম থাকতে হবে মেইন অ্যাপ্লিকেন্ট রিয়ালি অথবা মেইনটেনেন্স ফান্ড কি কোনো কিছু আছে কিনা এবং যে পাঁচ বছরের ডকুমেন্টারি ডকুমেন্ট যে কি ডকুমেন্ট দেখাইতে হবে যে একসাথে আছে ওই হিসাবে ন্যাশনাল <laughs> Present status is as PBS dependent. Am I right? Yes. yes. Achha, because she never switched back as a settled person's wife. No. Oh, no. 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 Right. So essentially, that is not what she can claim for. But our first part is very important. And correct me if I'm wrong. I'm going to give you a cautious advice. I'm going to give you a cautious advice. I'm going to give you a cautious advice. settlement eh? you are now a settled person and you are now on top of is a british national aren't you yes so you are a british national yes. but you are actually aiming for her settlement on the basis that she was a dependent of a tr1 general migrant but take five bachor complete right. korte hobe jeta apni bolechen 14 te apni prothome tini e deshe eshechilen bollen na 14 te ji ji 14 te ashar pore unake first deya hoyeche 3 bachorer রুটে পেয়েছেন আপনি ওয়ার্ক সেটেলমেন্ট রুটে আইলার পেয়েছেন আর ওই অ্যাপ্লিকেশনে আপনার ওয়াইফকে দেয়া হয়েছে 3 বছরের ভিসা হ্যাঁ অ্যাজ এ পিবিএস ডিপেন্ডেন্ট রাইট বাট ওই একই অ্যাপ্লিকেশনে ইউ ওয়ার গ্রান্টেড আইলার এম আই রাইট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট करेक्ट হ্যাঁ ওকে রাইট এটা যদি হয় তাহলে কশাসলি আমি বলবো ইয়েস আপনি টিয়ার 1 জেনারেলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন ওই পিবিএস ডিপেন্ডেন্ট থ্রুতে বিকজ তারা যেটা আপনাকে আবার 3 ইয়ার্স দিয়েছে আপনি হয়তো উনার উনার একক রুট as a dependent of uh, work settlement category main applicant dependent hisabe uni unar completion of 5 years dekhiye uni ekhon pbs dependent theke settlement e jaben theoretically it's okay but what's the policy right now first of all apni janen ei area to close no one can now enter into and settlement keu claim korte pare na because jara tier 1 general we are talking about tier 1 general high skill migrant apni janben tader kintu timeline shesh meaning ppi claim er moto ekta nirdishto goal line eshe geche ekhon ar notun applicant very seldom paoa jabe exceptional circumstances thakle alada kotha so question hocche policy te uni kichu pacchen na requirement dekhun theoretically jodi eta korte paren and, and i want to be correct on this when i advise you whether you are whether she is eligible to uh, actually switch or to claim five year settlement or not or maybe this three year was given her that in year modde 
আপনার ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে ব্রিটিশ ন্যাশনালের সেটেল পারসনের ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে বরঞ্চ উনি সুইচ করতে পারেন সো দের ইজ এ গ্রে এরিয়া বাট স্টিল আমি যদি থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট থেকে বলি উনি ফাইভ ইয়ার্স করতে পারবেন কমপ্লিট কারণ ওনাকে আবার তিন তিন বছর দেয়া হয়েছে থিওরিটিক্যালি শি ইজ গোয়িং টু ক্লেম আমি তো ডিপেন্ডেন্টের ফাইভ ইয়ার্স ক্যাটাগরিতে পার করলাম এখন ওয়াই নট আই শুড বি অলসো বি এবল টু ক্লেম ফর সেটেলমেন্ট কিন্তু মেইন বিষয়টাকে আপনি ভুলে গেলে চলবে না দ্য মেইন অ্যাপ্লিকেন্স ক্রাইটেরিয়া ইজ নাও শাট ডাউন ইজ ক্লোজ সো দেয়ার ইজ এ প্রবলেম হিয়ার দ্যাস হোয়াট আই এম ট্রাইং টু এইম ফর তারপরও যদি আমি হাইপোথেটিক্যালি থিওরিটিক্যালি বলি যে না আপনি উনি করতে পারবেন বিকজ আই ওয়াজ গ্রান্টেড থ্রি ইয়ার্সলি ওয়াই নট আমি ক্লেম করতে চাই তাহলে আপনাকে মূলত ফোকাস করতে হবে হার ডিপেন্ডেন্সি অন ইউ মিনিং আপনারা কোহ্যাবিটেশন চালিয়ে গেছেন ইউ আর জেনুইনলি স্টিল রিল ইউ নো হাজব্যান্ড ওয়াইফ ইউ ইউ হ্যাভ এ সাবসিস্টিং রিলেশনশিপ উনি আপনার সাথেই থাকেন সো কোহ্যাবিটেশনকে স্যাটিসফাই করবেন সাবসিস্টিং রিলেশনশিপকে স্যাটিসফাই করবেন বাই শোয়িং যে আমরা একসাথেই থাকছি এটা করছি ওটা করছি আলাদা কথা এবং বিভিন্ন প্রুফ অফ অ্যাড্রেসে সেটা ডেমনস্ট্রেট করবেন যে দেখো আমাদের একক অ্যাড্রেসে দুজনের ঠিকানায় পাঁচ থেকে ছয়টা ডিফারেন্ট ডকুমেন্টস আছে আর মূল বিষয়টা হচ্ছে আপনি যেটা জানতে চাচ্ছেন আমাকে ডু আই হ্যাভ টু শো এনি পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ ক্লেম ওয়েল টেকনিক্যালি ইয়াস ইফ ইউ আর গোয়িং টু ক্লেম ফর দ্যাট সো আপনি আপনার ফ্রেশ হোল মেনটেন করছেন কি না দ্যাট অলসো বিকামস এন ইস্যু বিকজ ইউ সি ইউ ক্যানট হ্যাভ ওয়ান বাইট অ্যাট দ্য চেরি অ্যান্ড ইগনোর আপনি যদি একই রুটের অ্যাডভান্টেজ চান ইউ অলসো ইমপ্লাইডলি হ্যাভ টু স্যাটিসফাই দ্য আদার ক্রাইটেরিয়াস অফ দ্যাট রুট আপনি হাই স্কিল মাইগ্রেন্ট থেকে সেটেলমেন্ট পেয়েছেন আপনার ওয়াইফকে পাঁচ বছর কমপ্লিট করার পর থিওরিটিক্যালি ওই গ্রাউন্ডে আপনি তাকে ডিপেন্ডেন্সি থেকে আইলার দিবেন সো কোয়েশ্চেন আসতেই পারে হাউ মাচ ইউ আর হাজবেন্ড আনস অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য কন্ট্রাডিকশন ইজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু আর্ন এনিথিং বিকজ ইউ আর ব্রিটিশ ন্যাশনাল অ্যান্ড আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই ইউ আর কামিং ফ্রম যে আমাকে কেন মিট করতে হবে আমার তো আর এক্সটেনশন লাগছে না আমি তো এখন ব্রিটিশ ন্যাশনাল আই ক্যান আর্ন আই ক্যান ডিসাইড নট টু আর্ন হোয়াট এভার আই ডিসাইড আই ক্যান ডু উইদ ইন মাই রাইট বাট আপনি আপনার ওয়াইফের জন্য যখন চাচ্ছেন ইমপ্লাইডলি আমি তো অ্যাডভাইস করব আপনার মেনটেন্যান্স ফান্ডটা অ্যাটলিস্ট স্যাটিসফ্যাক্টরি লেভেলে থাকলেই ভালো মানে সেটা সেটা আছে কি না দ্যাস এ ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন সো ইউ সি ইটস নট এ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আনসার আমি শুরুতেই বলেছি আর বি ভেরি কশিয়াস হাও আই আনসার দিস থিং সো টেকনিক্যালি এই দুটো বিষয় আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আর আপনার ইফ এনি ডাউট যদি এটা সাকসেসফুল না হয় শি ক্যান অলওয়েজ সুইচ ব্যাক as a dependent of a british national after satisfying 18600 criteria dhonnobad apnar call er jonno dhonnobad mr hosen khub sundor byakkha korar jonno ami poroborti call e chole jacchi darshok assalamu alaikum hello assalamu alaikum walaikum assalam darshok apnar shoshi studio te kotha bolchen apnara ei sundor program korar jonno apnaderke oshesh oshesh dhonnobad dhonnobad amar aj amar amar dui thake tinta prashno apnader জি দর্শক দর্শক আপনার টিভির ভলিউমটা মিউট করে তারপর আপনি ফোনে আমাদের সাথে কথা বলেন তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমরা আপনার শুনতাম পারলাম না বাস আমি ব্রেক হয়ে যাচ্ছে আপনার কথা হ্যালো নেক্সট কল নেক্সট কল হ্যাঁ আমি সম্ভবত কলটা হারিয়ে ফেলেছি আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি একটু আমার নাম আর রহমান एक्चुअली আমি একটু জানতে চাই সিনেমা জি माल्टीपल জি দর্শক বলুন তো এরপরে ধরেন দর্শক আসলে আমরা অনেকগুলো আমরা ওয়ার্ড গঠন একটু স্ট্রাগল করছি দর্শক আনফর্চুনেটলি আপনার কথা কিছু শুনতে পাচ্ছি আমরা কিছু শুনতে পাচ্ছি না আমি এটুকু শুনতে পেরেছি মাল্টিপল ভিজা ছিল দু হাজার তিনে এসেছেন দু এসে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বাংলাদেশের উপর একটা কেস দিয়ে আপনি কেস করেছেন এরপরে কিন্তু আপনার কথা ভেঙে যাচ্ছে प्रपार्टी 
তো এখন যেটা দেখা হয় যে অ্যাসু শটল টেনেন্সি যখন টাইমটা এক্সপায়ারি হয়ে যায় ঠিক আছে তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের টেনেন্ট যারা থাকে তাদের কি রাইট থাকে এবং সেই সাথে আমি যদি ল্যান্ডলোডের অ্যাসপেক্টে চিন্তা করি ল্যান্ডলোডের অ্যাকচুয়ালি কি রাইট থাকে এই যে অ্যাগ্রিমেন্টটা যেটা এক্সপায়ার্ড হয়ে গেছে এই অ্যাগ্রিমেন্টের রাইটস গুলো কি কন্টিনিউ হয় আমি একটু আপনার অনুমতি চেয়ে বলি যে কলারটা আমাদের যে আপা ফোন করেছিলেন আমি কথা শুনতে পাইনি আমি বুঝতে পারছি ওনার একটা কোয়েশ্চেন আছে আপনি আমাকে আবারও ফোন করুন অনুষ্ঠানে আমরা চেষ্টা করব আপনার সাথে কথা বলতে মুফতি সাহেবের সুন্দর কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা আমি একটু দিয়ে নি মুফতি যেটা বলেছেন যে যে টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট হয় রেন্ট হয় এটাকে অ্যাসিওর শর্টল টেনেন্সি বলে এবং মুফতি আপনি তো জানেন নি টু থাউজেন্ড অক্টোবরের পরে অ্যাসিওর শর্টল টেনেন্সি হতে হবে ডিপোজিট স্কিমে পয়সা দিতে হবে এগুলো না করলে ইয়াস এগুলো তিনটা স্কিম আছে এগুলো না করলে জিনিসটা ভ্যালিড হবে না তারপরও মানুষ ভার্বাল এগ্রিমেন্টে মানুষ থাকে আমরা জানি লজার থাকে শেয়ার্ড হাউজিং থাকে হতেই পারে বাট আপনার রাইট প্রোটেকশনের ব্যাপার যখন আসে আমি কি অধিকারী আমি কি অধিকার পাচ্ছি যে ঘরটা ভাড়া নিয়েছি বা ল্যান্ডলর্ড হিসাবে আমার কি অধিকার সংরক্ষিত আছে এগুলো কিন্তু যদি সুন্দর করে রাখতে চান অফকোর্স একটা প্রপার টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট হতে হবে না আপনার কোয়েশ্চেনে আমি স্ট্রেট আনসারে চলে যাই হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন দ্য অ্যাসিওর শর্টল টেনেন্সির একটা ফিক্সড টার্ম তো থাকে এএসটি অ্যাসিওর শর্টল টেনেন্সির একটা ফিক্সড টার্ম থাকবে আপনি টার্মটা প্রত্যেক বছর হয়তো রিনিউয়াল হবে বা সাধারণত এক বছর দু বছর ম্যাক্সিমাম এক বছরেরই হয় এবং সেটাকে রিনিউয়াল আপনার এভরি ইয়ার করতে হয় সো এটা শেষ হয়ে গেল আপনারা আবার সরকারিভাবে বা ফর্মালি নতুন করে এক্সটেনশন করলেন না কিন্তু আপনিও রয়ে গেছেন ল্যান্ডলর্ডও আপনাকে যেতে বলছে না তখন আপনাদের লিগাল রাইটটা কি দেখুন আমি একটা সুন্দর উদাহরণ দিব ভেরি রিসেন্টলি হোয়াট হ্যাপেন একজন এসছেন আমার কাছে অ্যাডভাইস চাইতে ওনারা ঠিক এভাবে শর্ট ওয়েল অ্যাসোল টেন্ডেন্সি ওনাদের এক বছর পার হয়ে গেছে ওনারা তারপরে বেশ কয়েক মাস রোলিং হিসাবে রয়ে গেছেন উনিও টাকা দিচ্ছেন ল্যান্ডলর্ডও টাকা নিচ্ছে ল্যান্ডলর্ডও তাকে বলেনি যে তুমি আর একটা নতুন এগ্রিমেন্ট করো উনিও সেটাতে যেতে চাইনি বা চাননি বা ওনার ইগনোরেন্স ছিল দেখুন কে অ্যাডভান্টেজে আছে ক্লিয়ারলি ল্যান্ডলর্ড অ্যাডভান্টেজে আছে কেন বলছি আপনি যখন এক বছর হয়ে যাওয়ার পরে যদি অটো রিনিউয়াল না থাকে বাই স্টেইং আপনি রোলিং টেনেন্ট হিসাবে আছেন এভরি মান্থ আপনি এক মাস এক মাস ধরে দেখা যাবে আপনি রোলিং টেনেন্ট হিসাবে আছেন তাহলে প্রথম সমস্যা হচ্ছে আপনার সিকিউরিটি কম আমি যদি ল্যান্ডলর্ড হই তাহলে রোলিং টেনেন্ট হিসাবে আমি আপনাকে হয়তো এক মাস এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহের একটা নোটিস দিয়ে ছেড়ে দিতে বলবো বাসা বিকজ আপনার সাথে আমার কোনো প্রপার আর টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট নেই আমার যে এভিকশন নোটিসের এভিকশন নোটিস এইট বা টোয়েন্টি ওয়ান দিয়ে আমি যে আপনাকে এভিক করব এই ধরনের পিরিয়ডের উপর আমার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বিকজ দ্যাট ফিক্সড টার্ম হিজ নাও অলরেডি এক্সপায়ার্ড এটা শেষ হয়ে গেছে সো প্রথমে আপনি এই সমস্যায় থাকবেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে রেন্ট ইনক্রিজ আপনি যদি শর্ট ওল এসিওর টেনেন্সিতে থাকেন ওইটাতে রেন্ট ইনক্রিজের ব্যাপারটা লকড থাকে আপনি যে এক বছরের জন্য থাকছেন ওই এক বছরে ইনডিসক্রিমিনেটলি ইচ্ছা মতো আপনার ভাড়া বাড়াতে পারবে না ল্যান্ডলর্ড কারণ আপনারা চুক্তি মেনেই আছেন এবং চুক্তি ছয় মাস পরে টার্মিনেটও করার দু পক্ষের সুযোগ থাকে সো অনেক জায়গার প্রোটেকশন বেশি থাকে তো যে ক্লায়েন্টটা রিসেন্টলি এসছেন তার যেটা হয়েছে তিনি রোলিং কন্ট্রাক্ট হিসাবে আছেন একসময় ওইটা শেয়ার হাউ ছিল ওইখানে আগুন লেগে যায় আগুন লেগে যায় আগুন লাগাতে ওনাদেরকে পরে কিন্তু ঘরটা ফায়ার ব্রিগেড আসে বড় মাপেরই আগুন ছিল ওই ঘরটা লিভেবল ছিল না যদি ওনাদের জিনিসপত্র তেমন হয়তো বা ধ্বংস হয়নি নষ্ট হয়নি কিন্তু ওনাদেরকে ল্যান্ডলর্ড অন্য বাসায় সরিয়ে নিয়ে যান কারণ এটা কিন্তু চুক্তিতে এটা করতে হবে যদি আপনি অ্যাট ইমিডিয়েট আপনাকে তো অল্টারনেটিভ হাউজিং দিতে হবে সম্ভবত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকেই এটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু নতুন বাসায় যাওয়ার পরে ওনাদের এরিয়া পছন্দ হচ্ছে না অ্যামিউনিটিস আশেপাশে নাই অনেক দূরে এবং সবচেয়ে বড় কথা ল্যান্ডলর্ড তখন বলছে যে আমি তোমাদেরকে আবার ভাড়া দিব কিন্তু আমি এখন ভাড়া বাড়াতে চাই সো দেখুন ইমিডিয়েটলি ইউ আর অ্যাট লস্ট বিকজ আপনি অনেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ সিচুয়েশনে আছেন সো প্রোটেকশনের জন্য আমি ফার্স্টলি বলবো যে আপনাকে অফকোর্স ইন্টেন্ট কর ইন্টেনশন রাখতে হবে যেন যেখানেই থাকেন সেই লিগাল যে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট লিগাল এগ্রিমেন্টের আন্ডারে থাকবেন সেটা যেন সিকিউর হয় দুই পার্টির জন্যই আর ল্যান্ডলর্ড যদিও রোলিং কন্ট্রাক্টে থাকে কিছু কিছু জিনিস কিন্তু কন্ট্রাকচুয়ালি ওনার উপরে থাকবে যেরকম হি হ্যাজ টু মেক শিওর যে আপনার প্রপার হিটিং ঘরটা হ্যাবিটেবল কি না এগুলো তো ওনাকে মেনটেন করতে হবে রোলিং কন্ট্রাক্ট হোক আর স্পিরিডিক্যাল কন্ট্রাক্ট হোক এগুলো ল্যান্ডলর্ড কখনোই 
কারোর উপর চাপিয়ে দিতে পারবেন এটা সবসময় ওনারই দায়িত্বে থাকবেন আর আপনি যেটা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনি যদি বাসা ছেড়ে দিতে চান আপনিও যদি থাকতে না চান আপনিও একটা শর্ট নোটিস দিয়ে কিন্তু বাসা থেকে বের হয়ে যেতে পারবেন আর এই বের হয়ে যাওয়ার পরে সময় যদি আপনার ডিপোজিট স্কিমে কিছু টাকা থাকে সেটাও কিন্তু আপনি ক্লেম করতে পারবেন সো দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমার <laughs> আমি কলার আপনার আপনি কি এখন ব্রিটিশ ন্যাশনাল নাকি আপনি আইলারে আছেন আপনার এই মুহূর্তে স্ট্যাটাসটা কি ভাই আমি এখন বাংলাদেশ বাংলাদেশ পাসপোর্ট এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভে আছি রাইট আপনি আইলারে আছেন ইনডিফেন্ডেন্ট লিভ টু রিমেইন এ আছেন তাই তো রাইট তো আপনার জি রাইট গুড আপনার দুটো বাচ্চা আপনার এই স্ত্রীর এই 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 স্ত্রীর ঘরেই হয়েছে আপনার এই দুটো বাচ্চা জি এই দেশে আচ্ছা হাসান খুব সংক্ষেপে শেষ করতে হবে আচ্ছা আপনার ওনার লাস্ট क्वेश्चनটা আমি খুব দ্রুত দিতে পারবো আপনার বাচ্চাদের আইলারের জন্য যেহেতু আপনি ইনডিফেন্ডেন্ট লিভ টু রিমেইন এ পরে আচ্ছা উনি রেখে দিতে পারেন ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্ন করার জন্য কতটা সময় আছে মুসলিম আমাদের কাছে 2 মিনিট সময় আছে 2 মিনিট আছে আমি এই উত্তরটাই তাহলে একটু দেওয়ার চেষ্টা করি যদি আপনি সেটেলড হওয়ার পরে আপনার বাচ্চারে দেশে জন্মগ্রহণ করেন আপনার বাচ্চারা ডাইরেক্ট পাসপোর্ট করতে পারবেন কিন্তু সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার আইলার আপনি এখন ইনডিফেন্ডেন্ট লিভ টু রিমেইন প্রাপ্ত মানুষ আপনার আইলার হওয়ার পরে যদি আপনার বাচ্চারা এই দেশে জন্মগ্রহণ করে তাহলে কিন্তু ওরা স্ট্রেট আওয়ে এটাতে যেতে পারবে হাউএভার আপনার স্ত্রী আর প্রথম বাচ্চার ব্যাপারটা একটু আমি কনফিউজ হয়ে গেছি কারণ আপনার বাচ্চা এবং স্ত্রী বাংলাদেশ থেকে এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স নিয়ে এসেছেন প্রথম বেবিটার কথা হয়তো বা আপনি বলছেন মেয়েটার কথা তো বেবি সহ মা যখন এসেছে মাকে নিশ্চয়ই ধরে নিচ্ছি মা স্পাউস ভিজা এসেছে আইলারের একজন সেটেল পার্সনের স্পাউস হিসাবে এবং উনাকে যদি টু থাউজেন্ড ফোরটিনে আসতে হয় নতুন রুলে আসতে হয়েছে আঠারো হাজার ছশো ইনকাম দেখাতে হয়েছে পরবর্তীতে আপনি হয়তো বাইশ হাজার চারশো দেখাতে হয় ওটা দেখাতে না পেরে শুধু ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছেন সো এখানে দেখুন আপনার কিছু ইনফরমেশন আমরা সময়ের অভাবে শুনতে পারলাম না আপনার কিন্তু আপনার কিন্তু প্রপার অ্যাডভাইসের জন্য আবারও আপনার বিষয়টা নিয়ে নেক্সট উইকে ফোন করবেন অথবা কোনো লয়ারের কাছে যাবেন যেটা লয়ারকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ওয়াইফের নেক্সট এক্সটেনশনটা কি এম আই আর মিনিমাম ইনকাম রিকোয়ারমেন্ট থ্রেশোল মেনটেন করে এক্সটেনশন করা হয়েছে কি না নাকি ওনাকে টেন ইয়ার রুটে ইনকামের বাইরে জাস্ট টেন ইয়ার রুটে ওনাকে ভিজা দেওয়া হয়েছে আর বেবিটাকে যে ফার্স্ট মেয়েটাকে যে অ্যাপ্লিকেশন করেননি ও তো এখন ওভার স্টেয়ার বাট ও তো আবার এদেশে জন্মগ্রহণ করেনি সো ও তো আপনার অন্যান্য ভাই বোনদের মতো অ্যাডভান্টেজ পাবে না এটা খুব একটা রাইট কাজ হয়নি বাট কথা হচ্ছে যে মেটার জন্য একটা পজিশন আছে আপনার করার সো ইট অল ডিপেন্ডস অন আপনার স্ত্রীকে কি ক্যাটাগরিতে ভিজা দেওয়া হয়েছে আমি যদি আর একটু শুনতে পেতাম আমি হয়তো আপনাকে এই অ্যাডভাইসটাও সুন্দরভাবে দিতে পারতাম বা ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য ধন্যবাদ মিস্টার হোসে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য দর্শক আমার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে আপনারা যে আমাদের প্রশ্ন করতে পারেননি আমাদের ইমেল করতে পারবেন না ইমেল করতে পারবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনার লিখে রাখতে পারেন লিখে রাখতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি হলো লিগাল প্ল্যাটফর্ম অ্যাট এট ইন বাংলা ইউকে ডট টিভি আমি আবার বলছি লিগাল প্ল্যাটফর্ম অ্যাট এট ইন বাংলা ইউকে ডট টিভি ধন্যবাদ জানছি মিস্টার হোসেনকে খুব মূল্যবান খুব আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং সুন্দরভাবে দর্শকদের উদ্দেশ্যে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এবং আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি 